왔어요 브라이즈입니다 오늘은 슬램덩크 덕질을 한번 해볼 건데요 덕질에 필요한 준비물은 미디움 스컬피 한개 아닌 두개 철사 집안 어딘가에 굴러다니는 나무젓가락 종이와 연필 그리고 다른 준비물들도 엄청 많이 필요하지만 우선 시작하는 마음을 준비합니다 이게 바로 슬램덩크 강백호의 지도입니다 지도에 맞게 철사를 이리저리 헤매다 보면 벌써 사람 하나가 나오게 됩니다 그 다음 정말 진지하게 피규어를 어떻게 만들지 계획을 짭니다 실제로 아트토이 종사자 분들이 보시면 이 새끼가 뭐 하는 거지? 싶으실 수 있는데 저는 구체적으로 피규어 만드는 법을 모르니까 1, 2, 3등분이라는 치밀한 계획을 세웁니다 그 다음 본격적으로 조형에 들어가기 전에 잘 만들어야 된다는 강박에 휩싸인 저를 응원합니다 야잘 들어 너 지금 잘하고 싶지 근데 잘 못하거든? 그러니까 그냥 해 쫄지 마할수 있어 자첫 시작은 젓가락에 머리를 만들어주는 겁니다 이때 꼭 지도에 맞게 사이즈를 맞춰주는 거 잊지 마세요 이거는 제 치과 도구가 아니라 제가 쓰는 조형 도구입니다 원숭이 같이 인상을 잡아주시고 저는 조속과 입시할 때 두상 만들 때 코부터 붙여서 만들었거든요 코를 붙입니다 코를 중심으로 이목구비 위치를 대충 잡고 서서히 드러나는 저의 실력에 감탄합니다 이때 붓에 유화용 브러쉬 클리너를 묻힌 다음에 살살 문질러주면 피부과 다녀온 것 같아요 와 진짜 너무 잘 만들어서 여러분들 지금 놀래고 있는 거다 아는데 바로 다음 단계로 넘어갈게요 머리를 붙여줍니다 이렇게 고객님 두피 마사지 하듯이 지압점을 꼭꼭 눌러주면 되게 시원합니다 마사지 받고 싶네요 제가 생각하기에 슬램덩크에 나오는 강백호 이미지가 뭔가 좀 또라이 같은 피가 끓는 그런 이미지라서 반항적인 느낌을 입술로 표현해봤어요 그 다음 조립하기 쉽게 철사를 꽂아주시고 아 그리고 여기서 나오는 미니 ASMR 이게 제 한계입니다 막 마이크 놓고 소리 녹음하고 소리 자르고 정리하고 그걸 못하겠어요 그래서 안 합니다 철사와 쿠킹오일을 이용한 뼈대에 살을 붙여봅니다 도킹 한 후에 얼굴과 몸을 자연스럽게 이어줍니다 사실 이후로는 설명을 해도 여러분들이 못 따라 하실 것 같아서 딱히 설명은 하지 않겠습니다 물론 이런 거 만드는 거 설명을 원하시는 분들이 있는 거 알아요 하지만 저도 이렇게 피규어를 만들어 보는 게 완전 초보거든요 그래서 그냥 조금만 설명할게요 여기가 가슴골 여기가 밑에 가슴 여기가 쇄골 여기가 복근 여기가 척추 이렇게 팔자로 날개뼈 라고 표시를 했으니 이제 살을 붙여줍니다 짜잔 그 해부학 하시는 분들이나 아니면 운동을 전공하신 분들이 보면은 이뭐 하실 수 있지만 저는 
운동을 전공한 게 아니니까 그냥 할게요 물론 저도 대학교 1학년 때 가벼운 해부학 수업을 전공 수업으로 들었어요 그래도 제가 지금 졸업한 지좀 됐으니까 기억을 할 리가 없어요 그러니까 그냥 만들게요 보다 보니까 잘 만든 것 같아 인정? 요 정도면은 아 괜찮지 라고 생각하면서 스컬피를 구웠더니 얼굴이 타버렸습니다 가슴에 여드름도 났습니다 가드름 뒤에 있는 거 치워 자 여러분들이 보시기에 15초 만에 팔이 만들어졌습니다 저한테는 며칠 걸렸어요 하지만 그건 상관없죠 며칠이 걸리든 다리를 만들어 봅니다 이렇게 코딱지 뭉치듯이 조물조물 뭉친 다음 톡 붙여주면 이게 무릎이 됩니다 코딱지 무릎 뒤에 뒷종아리 근육 붙이고 허벅지 근육 붙이고 몇년 전에 배운 전공 지식 떠올리고 하다 보면 치킨 텐더 같은 다리가 만들어집니다 전공 되게 팔아먹죠 저도 알고 있는데 뭐 제가 배운 게 그거니까 어쩔 수 없습니다 다시 한번 유아용 브러쉬 클리너를 이용해서 표면을 정리해줍니다 한번 구워주셔서 딱딱하게 굳히신 후 신발을 만들어줍니다 자 여기서 제가 예전부터 뭘 만들 때마다 항상 하는 생각인데 뭔가를 만들 때에는 끝부분을 되게 잘 만들어야 됩니다 이게 뭔 소리냐면 인체를 만들 때 끝부분인 얼굴, 손, 발을 잘 만들면 절반은 먹고 들어갑니다 음... 이해가 쉬울 수 있게 예시를 들자면 음식 코스 요리를 먹을 때첫 음식과 마지막 음식은 임팩트가 있어야 합니다 생각보다 사람들은 기억력이 안 좋아서 중간을 잘 기억을 못해요 그러니까 처음과 끝은 임팩트가 있어야 하는 거죠 물론 저는 코스 요리를 먹어본 적 없지만 아무튼 끝부분은 잘 매듭 지어야 된다는 겁니다 농구화의 이미지에 맞게 선을 긋고 얇게 펼친 스컬피를 도련해서 신발로 만듭니다 이렇게 만들다 보니까 여기 보이는 나이키 로고 보이시죠? 나이키 주식 사신 분 계세요? 저 2년 전에 사놨는데 아직도 파란불입니다 이렇게 말씀드린 것처럼 끝부분인 신발을 잘 마무리해주고 한 번도 만들어 본적 없는 옷을 만들어 볼게요 종이 테이프로 이렇게 둘둘 감아서 가짜 옷을 만들고 그 가짜 옷을 도련해서 쓰레기처럼 보이지만 아주 중요한 옷 패턴으로 만들어줍니다 이제 미리 준비해둔 난닝구를 빨간색으로 염색을 해준 후 거울에 대고 그리는 것처럼 쌍둥이 패턴을 만들어줍니다 이렇게 해서 옷을 만드는 겁니다 느낌 오시죠? 동일한 방법으로 아랫도리도 만들어줍니다 그렇게 중학교 기술과 과정시간에 배운 삭바느질로 바지를 만들었는데 이 완전 빨간 내복 바지 배가 고파서 엉덩이까지 다 먹어버린 홈쇼핑 내복바지 였지만 한 두세 번의 시도 끝에 
적당한 품에 바지를 만든 후에 고무줄을 달아줍니다. 완전 거지같이 달렸지만 그래도 괜찮아요. 이렇게 가리면 되니까. 자 이쯤에서 중간 체크를 한번 해볼게요. 솔직히 이게 왜 이렇게 됐는지 잘 모르겠거든요. <웃음> 이 영상을 보시고 하 진짜 답답하네 싶으신 분들은 댓글로 이거 해결하는 방법 좀 알려주세요. 물론 이건 판매하는 상품이 아니라서 막 이렇게 하자가 나도 괜찮은데 나중에는 진짜 판매하는 상품처럼 한번 만들어보고 싶어요. 그래서 시청자분들 중에 피규어에 일가견 있으신 분들은 조언 좀 제발 부탁드립니다. 얼추 수리를 해줬으면 프라이머를 뿌려줍니다. 진짜 왜 이렇게 어설퍼 보이지? 엄청 소심하게 뿌린 프라이머가 다 마를 때까지 옷을 만들어줍니다. 가까이서 보지 않고 멀리서 보면 제법 그럴싸해 보입니다. 에어브러시가 없다고 피규어 도색을 못하나요? 그냥 붓으로 하세요. 물론 붓 자국은 겁내 남고 엄청 어설퍼 보입니다. 그래도 난 이런 마띠에르가 살아나는 게 좋더라. 붓 도장을 하면은 요런 식으로 되게 약한 힘으로 살살살살 칠해주셔야 되는데 그래도 결국 붓 자국은 다 남습니다. 하지만 걱정하지 마세요. 멀리서 보면 잘안 보입니다. 만약 누군가 와서 어? 이 피규어는 왜 이렇게 붓 자국이 많아? 라고 물어본다면 아 이거 약간 요즘 유행하는 노출 콘크리트 카페처럼 미니멀리즘의 특성을 살려서 그 질감을 표현한 거야 라고 대답하시면 됩니다. 이렇게 가볍게 음영을 넣을 때도 그붓 특유의 붓 터치감이 빈티지함을 더해주기 때문에 나만의 유니크한 느낌이 납니다. 결정적으로 이건 소비자에게 판매하는 제품이 아니기 때문에 내 맘대로 떡칠을 해서 신발을 만들어도 괜찮습니다. 자, 이제 옷을 입혀주면 슬램덩크의 강백호 완성입니다. 이게 제가 한번 해보니까 조명이 너무 강하면 피부가 너무 더러워 보이더라고요. 그래서 적당히 어두운 조명에서 사진발을 잘 받는 모습을 찾아 봅니다. 어우, 조명 어둡게 처리하니까 영상 되게 잘 나왔네요. 실물보다 훨씬 잘 만든 것 같습니다. 아무튼 여러분들은 지금 이거 감상하시느라 눈치를 못 채셨겠지만 지금 이 강백호 피규어의 포즈는 슬램덩크 20권 표지 일러스트에서 따왔습니다. 저기 백호가 팔을 기대고 있는 곳에 송태섭이 있어야 되는데 이거 영상 조회수 나오는 거 보고 추가 멤버를 만들지 말지 결정하도록 하겠습니다. 모든 건제 손이 아니라 여러분들 손에 달려있어요. 
자 그럼 여기까지 저의 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 피규어가 갈라지고 붓으로 떡칠을 하면서 채색을 했지만 전공자라는 건 구라가 아닙니다. 그럼 우리 다음에 또 만나요. 안녕.